的就是在乎。我害怕我仍然要敬拜，你与我走向应许之处，充满盼望。我一生要敬拜，生命还有你的印记。是的，我们的神，我们要用一生来敬拜你。让我们一起在爱我们的神，嗯，在主日当中召集我们在这里。比如说，我们要来敬拜你，神，我们要来感谢你所创创造的一切，花草树木也创造具备你形象的我们。谢谢你是如此的爱我们，赐给我们世上有父母亲来照顾我们长大。谢谢你是你拣选我们，让我们成为你的儿女，享受在天父的爱中。生命中有许多的问题，透过主耶稣就会有解答。我们将忧说忧忧伤变为喜乐。感谢神告诉我们，要有喜乐的心才是良药，忧伤痛苦的灵使灵魂枯干。父神，谢谢你赐下主耶稣。因为他所受的鞭伤，我们得医治，也感谢你为我们每个家庭预备了夫妻母亲，也按着圣经的道理来教导我们，使我们成为合神心意的子女。父神，我们今天要特别来为着我们世上的夫妻来祷告，他们是一群默默做事的一群，也是忙碌的一群人。或许在许多时刻，他们在我们的生命中会没有。没有跟我们在一起，但是神，我们知道天赋你，只在我们生命中，你从来不会缺席。父神，你也教导我们，让我们如何跟我们的父亲来祷告，求神你来祝福我们的父亲。他们所做的工作都是蒙神祝福，特别是在父亲节过后的主日，主耶稣求你来祝福我们的父亲的身，我们自己父亲的身心灵健康。求神祝福每一个家庭中的父亲，他们所做的工作。也求神祝福他们完成他们在我们家庭里面所扮演的角色任务。我们这样祷告、感谢、祈求、奉得胜的名求。阿门。我们一起来念主祷文，我们看一个投影片。预备来，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们。免我们的债，如同我们免了人的债；不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。好，接下来我们要来读圣经。今天的圣经有一点长哈，记载在马哎路加福音的第十五章十一节到三十二节，单数节我来念，双数节我们弟兄姐妹一起来念。对啦。耶稣又说：“一个人有两个儿子，小儿子对父亲说：‘父亲，请你把我应得的家业分给我。’他父亲就把产业分给他们。过了不多几日，小儿子就把他一切所有的都收拾起来，往远方去了，在那里任意放荡，浪费资产。几天后，进了一切所有的，又用一折那地方大。”于是去投靠那地方的一个人，那人打发他到田里去放猪。恨不得把猪所吃的都加充饥，也没有人给他。他醒悟过来，就说：“我父亲有多少的故宫，口粮有余，我倒在这里饿死吗？”我要起来到我父亲那里去，向他说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你。从今以后，我不配。”称为你的儿子，把我当做一个故宫吧。于是起来往他父亲那里去，相离太远，他父亲看见就动了慈心，跑去抱着他的形象，连连与他亲嘴。儿子说：“父亲，我得罪了天，又得罪了你，从今以后我不配称为你的儿子。”父亲却吩咐仆人说：“把那上好的袍子。”牵来宰了，我们可以吃喝快乐。因为我这个儿子是死而复活，死而又得的，他们就快乐起来。那时大儿子正在田里，他回来离家不远，听见做的跳舞的声音，便叫了一个仆人来问是什么事。仆人说：“你兄弟来了，你父亲因为他无灾无病的回来，把肥牛犊宰了。”